Hello everyone and welcome to my YouTube channel. YouTube channel. Chapter 19, area under the curve. 19.2 के क्वेश्चन हैं जिसमें आपने एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करना था तो सिंपल क्वेश्चन मैंने किया हुआ है दूसरे क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं 16 माइनस 2x कर एक एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करें ये कर्व के बने बिटवीन x is equals to 2 and x is equals to 4 सॉरी x is equals to 6 तो पहली चीज इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ठीक है ये x ये y या f of x पहले तो आपने ये दो वैल्यूज पुट कर दी हैं ठीक है जब आप x को 2 पुट करते हैं f of 2 आपके पास आ जाएगा 16 minus 2 times 2 तो 16 minus 4 is 12 एक पॉइंट आपके पास आ गया जब x2 है, y12 आ गया, ठीक है, दूसरा पॉइंट आप इसके अंदर 6 पुट कर दें, तो 16 minus 2 times 6 is 12, 12 minus 6 is 4, तो दूसरा पॉइंट आ गया, 6 और 4, अब इसको जहन में रखते हैं, आपने ग्राफ स्केच करना है, चुंकि ये linear equation x की power 1 है, तो एक straight line बनेगी, ठीक है, तो एक पॉइंट आपका जब x 6 है फॉर इंस्टेंस तो ये भी 6 होगा तो y क्या आता है 4 तो ये एक पॉइंट हो गया दूसरा जब x 2 है तो अगर ये 6 है तो ये हाफ उसका हो गया और ये 2 हो गया तो y 12 है तो ये चीज यहां पे इसका मतलब जो लाइन ड्रॉ होगी वो ऐसे ड्रॉ होगी दोनों को आप कंबाइन कर दें जो आपका रीजन है जिसका आपने एरिया फाइंड आउट करना है वो कौन सा वाला है वो ये x 2 से लेकर x 6 तक इसका आपने एरिया निकालना है ठीक है और एरिया अंडर द कर्व का फार्मूला क्या था area is equal to x की limit, lower limit उसकी क्या है 2, upper limit, higher limit उसकी क्या है 6, function f of x dx, आपके पास function क्या है uh, 16 minus 2x dx, integration separately apply कर दें 16 dx और 2 to 6 2x dx 16 constant है इसकी integration क्या है कि 16x 2 से 4 limit apply कर दें और minus 2x की integration है x square by 2 2 से 6 इसके ऊपर limit apply कर दें तो so, 16 as it is x की जगह पे एक दफा 6 पुट करेंगे फिर माइनस अपर लिमिट फिर लोअर माइनस 2 by 2 x स्क्वायर की जगह पे एक दफा 6 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर तो 16 into 4 ये 2 2 कैंसिल हो गए माइनस 1 बन जाएगा यहां से 36 minus 4 64 minus 32 is 32 तो ग्राफ लाजमी आपने स्केच करना है इसी तरह जितने भी क्वेश्चन दे आपने उनके ग्राफ स्केच करने हैं इसमें कुछ क्वेश्चन है कि आपके पास f of x is equals to minus e to the power x और x की वैल्यू इसमें गिवन है one and x is equals to three इस वाले में आपने फिर पहली x को 1 पुट कर देना है तो minus 1 which is minus e calculator से इसकी value find out करें कि इसकी value क्या होगी इसी तरह 3 minus e to the power 3 
तो आप इसी कैलकुलेटर में से वैल्यू फाइंड आउट करें एक्स वन है माइनस ई उसकी क्या वैल्यू है पॉइंट्स में तो आज जब थ्री है तो ये माइनस अगेन इसकी वैल्यू क्या है इसका ग्राफ जो बनेगा एक्स वन है तो वाई इज सम नेगेटिव तो यहाँ पर वैल्यू होगी टू पॉइंट सेवन और समथिंग ठीक है इसी तरह ई की पावर क्यूब बढ़ जाएगा तो जब एक्स की वैल्यू थ्री है तो यहाँ पर कहीं पर होगी तो आप इसको स्केच कर दें ठीक है ये थ्री है ये वन है एरिया अंडर द कर्व है तो जब कर्व नेगेटिव एक्सिस पे हो यहाँ पे या यहाँ पे ठीक है नेगेटिव साइड्स पे हो तब आपने एरिया को सिंपल एरिया वही है वन से लेकर थ्री तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स आपने जो फंक्शन है या जो एरिया है उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना है ताकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चला जाता है तो ये एरिया आपने कैलकुलेट करना है ठीक है एरिया एक्चुअली अंडर द कर्व होता है तो वो ये वाली कर्व बनती है आप इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके ऊपर ले आते हैं तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा ये आपने सिर्फ इस वाले फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी यहाँ पर बन जाएगा जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ई टू द पावर एक्स डी एक्स अब उसकी इंटीग्रेशन बहुत आसान है ठीक है तो पहली चीज अगर ये एक्स है और ये वाई है अगर ऊपर इन दो पोर्शंस में है फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर में तो एरिया का फार्मूला होगा ए लोअर लिमिट अपर लिमिट ऑफ एक्स फंक्शन डी एक्स अगर इस वाले पोर्शन में या इस वाले पोर्शन में हो थर्ड थर्ड क्वार्टर में या फोर्थ क्वार्टर में तो हमने इसको एरिया को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना है ठीक है जो फंक्शन है यहाँ पे उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना है फिर उसकी इंटीग्रेशन कर देना या सारी इंटीग्रेशन करने के बाद नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें बात इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना जो फार्मूला है आपका वो है कि आपके पास दो फंक्शन है यू और वी और इसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है तो आपने यू ऐसा फंक्शन चूज़ करना है जिसको आप एज इट इज़ लिख देते हो और वी की आप इंटीग्रेशन कर देते हो विद रिस्पेक्ट एक्स फिर आपने जो इंटीग्रेशन की होती है v की उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हो जो u है उसके प्राइम के साथ ठीक है और उसकी फिर आप इंटीग्रेशन ले लेते हो तो इस फार्मूले के लिए आपने u और v को चूज़ करना होता है ये जो चार क्वेश्चन दिए हुए एक्सरसाइज के चार क्वेश्चन थे और इन चारों के लिए u और v सिमिलर होगा तो u क्या है इसमें पहले वाले में u इज इक्व टू एक्स क्योंकि u का जब आप डेरेवेटिव लेते हैं तो वो कम हो जाता है u का डेरेवेटिव x का डेरेवेटिव बन जाता है इसी तरह v को हम चूज़ कर लेते हैं e टू द पावर माइनस एक्स चाहे माइनस एक्स हो चाहे टू एक्स हो चाहे माइनस टू एक्स हो जब भी आता है e आप उसको माइनस उसको v ले लें और जब आप इसकी इंटीग्रेशन करते हैं e पावर माइनस एक्स टी एक्स की तो हमने रूल पढ़ा हुआ था कि अगर इसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होता हो जो e के पावर होती है इसका तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस वन वो अगर हम यहाँ पे माइनस वन और प्लस वन लिख दें ठीक है क्योंकि हमें सर v वाला माइनस वन चाहिए तो जो दूसरा वाला माइनस वन है उसको अगर मैं यहाँ पे ले आऊँ वन डिवाइड बाई माइनस वन तो आप इसके ऊपर रूल अप्लाई कर दें तो वो रूल क्या होगा कि e पावर माइनस एक्स एज इट इज़ आ जाएगा और ये माइनस ऑलरेडी है तो ये ये अगर आपने सिंपल करना है इसको मज़ीद तो आप ये देख लें कि आप जब इसकी इंटीग्रेशन करनी है आप एक दफ़ा इसको एज इट इज लिख देते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं किस चीज़ के ऊपर जो ऊपर वाला फंक्शन है इसकी इंटीग्रेशन पर इसकी डेरिवेशन में तो माइनस एक्स की डेरिवेशन क्या होती है माइनस वन तो ये एग्जैक्टली exactly सेम चीज़ आ जाएगी अब इन दो चीज़ों को आपने फॉर्मूले में पुट कर देना
तो अगर आप इसको फॉर्मूले में पुट कर दें x माइनस एक्स डी एक्स यू आपके पास x है v की आपने इंटीग्रेशन की थी वो क्या आई थी माइनस ई पावर माइनस एक्स फिर माइनस इंटीग्रेशन v की इंटीग्रेशन की थी वो तो माइनस और u का डेरिवेटिव क्या है तो वन डी एक्स ये आ जाएगा माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई पावर एक्स डी एक्स इसकी इंटीग्रेशन आप ऑलरेडी कर चुके हो तो माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स और इसकी इंटीग्रेशन आती है माइनस ई पावर माइनस एक्स और प्लस आखिर में एक सी लिख दें तो ये चारों क्वेश्चन इसी मेथड से हो जाएंगे आपने यू को एक्स चूज़ करना है और वी को ई पावर माइनस एक्स या ई को ई पावर एक्स या वी को ई पावर टू एक्स या वी को ई पावर माइनस टू एक्स और सॉल्व कर देना है ठीक है अच्छा ये जो सारे क्वेश्चन है इसमें आपको नज़र आ रहा है कि x फिर x प्लस वन की पावर क्यूबिक रूट तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो वन ओवर थ्री ठीक है पावर वन ओवर थ्री इसी तरह x इंटू एक्स प्लस वन की पावर वन ओवर टू एक्स प्लस टू की पावर फोर की पावर फाइव ये x डिवाइड बाय x माइनस थ्री की पावर वन ओवर टू तो इसको आप सिंपल अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखें तो ये बन जाएगा x इंटू एक्स माइनस थ्री की पावर माइनस वन ओवर टू इसी तरह ये x डिवाइड बाय x माइनस थ्री की पावर टू तो ये जब आप डी एम इनेक्टर से हटा देंगे तो ये बन जाएगा x इंटू एक्स पावर माइनस टू तो इस तरह का जो भी आपके पास फंक्शन की वन होगा जिसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है तो इसमें आपने क्या करना है कि आपने अगेन u को x ले देना लिख देना और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा वन और v को आपने जो भी इसके अगला पार्ट होगा तो पहले वाले में ये वन ओवर थ्री सब का एक जैसा होगा तो आप इसकी इंटीग्रेशन कर दें इंटीग्रेशन में क्या x एक्स प्लस वन पावर में आप वन ऐड कर देते हो और इसी नंबर से डिवाइड कर देते हो तो ये बन जाएगा x सॉरी x प्लस वन पावर फोर ओवर थ्री और ये फोर ओवर थ्री तो आप इसको लिख सकते हो कि ये बन जाएगा थ्री ओवर फोर x प्लस वन फोर ओवर थ्री अब आप इसको सिंपल फार्मूले के अंदर सब्सटीट्यूट कर दें फार्मूला था कि आपने x x प्लस वन क्यूबिक रूट को लिखना है बाई पार्ट से बाय पार्ट में u आपके पास क्या था x के इंटीग्रेशन ऑफ v आपके पास क्या है थ्री और फोर x प्लस वन फोर और थ्री फिर माइनस फिर आपने इंटीग्रेशन लिखनी है तो वो मैं नीचे लिख देता हूँ माइनस वी की इंटीग्रेशन वो ये थी इन टू डायरेवेटिव ऑफ यू क्या था वन चेक करिए ये सिंपल है आप सिंपल इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा थ्री ओवर फोर एक्स एक्स प्लस वन फोर ओवर थ्री माइनस ये फोर ओवर थ्री थ्री ओवर फोर को बाहर निकाल दें x प्लस वन पावर फोर ओवर थ्री अगेन पावर रूल से आप इसको ये इंटीग्रेशन ले सकते हैं क्योंकि इन साइड वाले का डेरावेटिव क्या है वन वो चीज़ यहाँ पे वो है तो आप पावर रूल से इसको लिख दें ये एज इट इज आएगा माइनस थ्री ओवर फोर इसकी इंटीग्रेशन होगी बस वन ऐड कर देंगे और उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया आ जाएगा सेवन बाय थ्री थ्री ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा नाइन और सेवन नीचे रह जाएगा तो ट्वेंटी एट एक्स प्लस वन पावर सेवन बाय थ्री प्लस सी मेरा माइनस और ये एज इट इज़ आ जाएगा ठीक है तो जितने भी क्वेश्चन ऐसे हो आप उसको सिंपल इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं अच्छा जी आपके पास तीन डिफरेंट क्वेश्चन है इसमें नेचुरल लॉग आया हुआ है तो जब भी नेचुरल लॉग आएगा आप इस पहले तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स 
और ये जब ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस टू और माइनस टू हो जाएगा तो जब भी नेचुरल लॉग वाली बात आती है तो आपने यू को क्योंकि नेचुरल लॉग की इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते इसी लिए और यू वुड भी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स जो भी हो मैं इसको चलो सॉल्व कर देता हूँ सो फाइव एक्स ठीक है और यू का डेरेवेटिव क्या होगा वन ओवर फाइव एक्स और फिर इन साइड वाले का डेरेवेटिव क्या आएगा फाइव तो ये फाइव फाइव कट जाएगा अगेन के पास वन ओवर एक्स आ जाएगा इस पर और वी आपने उसके बाद और जो भी टर्म होगा उसको चूज़ करना है तो वी की इंटीग्रेशन अगर आप कर लेते हैं एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है वन आप ऐड कर देते हैं पावर में और इसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं अब इन दोनों को आप फार्मूले में पुट कर दें तो एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ फाइव एक्स टी एक्स इंटीग्रेशन वाला पार्ट में कहते हैं कि आप यू को एज इट इज लिख के नेचुरल लॉग ऑफ फाइव एक्स उसके साथ इंटीग्रेशन ऑफ वी को लिखते हैं विच इज एक्स क्यूब और थ्री फिर माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ वी इन टू डेरिवेटिव ऑफ यू विच इज वन ओवर एक्स डी एक्स ठीक है तो अब आप देख लें ये एक एक्स इसके साथ कट जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो आपके पास इससे आ जाएगा एक्स क्यूब ओवर थ्री नेचुरल लॉग ऑफ फाइव एक्स माइनस यहाँ से आपके पास इंटीग्रेशन वन ओवर थ्री अगर मैं बाहर निकाल लूँ क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है तो यहाँ एक्स स्क्वायर डी एक्स रह जाएगा ठीक है अब इसकी इंटीग्रेशन है सामने एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक्स क्यूब ओवर थ्री नेचुरल लॉग ऑफ फाइव एक्स माइनस वन ओवर थ्री इसकी इंटीग्रेशन होगी एक्स क्यूब ओवर थ्री प्लस एक कैपिटल सी तो यह जाएगा एक्स क्यूब ओवर थ्री नेचुरल लॉग ऑफ फाइव एक्स माइनस एक्स क्यूब ओवर नाइन प्लस सी तो जितने भी इस तरह के क्वेश्चन है बीच में नेचुरल लॉग होगा आपने नेचुरल लॉग को वी ले लेना है और बाकी जो भी होगा सॉरी नेचुरल लॉग को यू ले लेना है जिसका आप डेरा मैटर में करते हैं बाकी को वी ले लेना है ठीक है